ডক্টর আমার আপনি আপনার আলোচনা আসতে পারেন আপনি শুরু করতে পারেন আমাদের টপিক হচ্ছে মাসুক কে মাসুক আর আশেক এর মধ্যে সম্পর্ক কি অর্থাৎ হু ইজ এ শেখ এন্ড হোয়াট ইজ দা রিলেশনশিপ বিটুইন আর শেখ এন্ড দা ইনিশিয়েটস ইনিশিয়েটস আর দোজ হু আর ইনিশিয়েটেড ইনটু আ সুফি তরিকা অর আ সিলসিলা ইন এ ওয়ার্ল্ড সো দিস ইজ आवर টপিক হু ইজ দা শেখ এন্ড হোয়াট ইজ দা রিলেশনশিপ between our sheikh and the initiates so we all are initiates in our term we call jakir jakir means those who perform jikr jikr is um you know an arabic word it means to remember so remembrance of god is one of the you know practices or wazifa of islam or in our term sufism or islamic mysticism so um whom we call jakir you know this jakir are also called initiates in english okay so the relationship between the sheikh and uh, the initiates masuk ke masuk ara sheikher sathe somporko ki ki somporko ache ba thake sei tai dr arman assalamu alaikum amar awaz kotha shuna jacche shuna jacche पश्चिम प्रांत पाकिस्तान बोर्डर एक राज्य রাজ্য বলে এখানে স্টেট বলে ভারতে ভারতবর্ষ আলাদা আমি আসামের অধিবাসী নিবাসী যদিও এখন চাকরি করি মানে পাকিস্তানের পাশেই পাঞ্জাব প্রদেশে ওইখানে থাকি আমি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এখানে দুই ধরনের সরকার রাজ্যিক সরকার স্টেট गवर्नमेंट এন্ড সেন্ট্রাল गवर्नमेंट আমি সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের চাকরি করি এটাকে বলে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ওইখানে আমি প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট আমি এখানে সাত বছর ধরে আছি আমাদের আমার পাশে আছে আমাদের তরিকতের ইমাম বলি আমরা মুজাদ্দেদ আলফিস হিসাবের মাজার শরীফ এখান থেকে এগারো কিলোমিটার এরকম দূরত্বে আছে আমরা আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা প্রায় যাই জিয়ারত করতে মাজার শরীফ দর্শন করতে এখন আমি আলোচনার বিষয়ে আসছি टे যে স্ক্রিনটা আমি ওপেন করে রাখছিলাম ওইটা দেখা যাচ্ছে না এখানে 
this is the answer. On a photo screen, I still have on Shata screen. I still have a computer thing open course. I comment left away. আমার এই স্ক্রিন টা দেখা যায় তারপরে ওই যে নিচে ডান দিকে লেখা আছে শেয়ার এই যে এই যে শেয়ার আমি যদি এই যে এরকম দেই তখন আমি যে এই রাম যা এটা আমার ফেসবুকের পাতা ওই যে ফেসবুকের পাতাটাকে আমি শেয়ার দিয়েছি মানে ওই পাতা আমি এখন তারপরে তারপরে নিচে গিয়ে শেয়ার স্ক্রিন এই যে আপনার কাছে শেয়ার স্ক্রিন ওই শেয়ার স্ক্রিনে এই যে শেয়ার স্ক্রিনে ক্লিক করলেই তারপরে আসবে আমি ভুলে গেলেন সেটা করা যায় কিনা আমার আমি সবসময় করি আজকে কেন হচ্ছে সবসময় তো শেয়ার করি আমি অফিসিয়াল সময় হয় আপনার সমস্যার কারণে অনেক সময় হয় যে কেউ কারো যদি কোন ধারণা থাকে যে আমার মনে হয় এই আমার মনে হয় আমি তো বলবো ফ্রম টাইম টু টাইম তো যাতে সবারই কিছু পার্টিসিপেশন থাকে এই জন্য আমি চাচ্ছি যে সময়টা নষ্ট না করে আমি বিদ্যুৎ আমার ভালো নাম মির্জা হাসান আমি লন্ডনে থাকি আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার 
আমার বাবা খাজা পীরের নায়ক পুরীর জাকের এবং আমিও জাকের আমি মনে হয় সংক্ষিপ্ত মাসের সম্পর্কে বলি আমার যেটা বোঝা আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে আমরা যার মাধ্যমে যাকে উচ্ছিলা করে আল্লাহর কাছে পৌঁছার জন্য চেষ্টা করি তিনি মাসুক এবং ইমিডিয়েট মাসুক পীর তার মাধ্যমে চেষ্টা করে আমরা আলটিমেট যে আমাদের উপাজন প্রথমে বলছেন যে আমাদের গোল হল ইনালিহাজিউন ফিরে যাওয়া এবং সেই আলটিমেট গোলে পৌঁছার পৌঁছতে পারার যে গাইড এর মাধ্যমে আমরা এই রাস্তা ধরি তিনি মাসুক সেটা আমার বুঝ মতে আর কি আমি করি একটা কথা জানাইতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রাম শেষে আমি একটু সংক্ষিপ্ত এ করব দোয়া করব এবং সবার শেষে আজকে মনোজাত পরিচালনা করবেন আমাদের আমাদের আয়ু আলী জনাব আয়ু আলী আমাদের আয়ু আলী একজন মানে খুবই মানে আমাদের সম্মানিত একজন খাদেম আমাদের দরবার শরীফের একজন একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির উনি ওয়ান অফ দি প্রফেসর এবং এই তরিকায় দরবার শরীফে উড়েছে সময় সবসময় আলী একটা না একটা দোয়া পরিচালনা করে থাকেন বক্সানো বিশেষ করে বক্সানো তো আমি আজকে ওটা আমি রেকর্ড করব আমি মানে ফলো করতে পারি না অনেক অনেক সময় তার এটা আমি আজকে ওটা রেকর্ড করব রেকর্ড হচ্ছে এই কথাগুলো পুরোটাই রেকর্ড হচ্ছে মাসুক বলতে তুমি কি বোঝো সত্য কোটি শুক্রিয়া মহান রবুল আলমিনের দরবারে যার অনন্ত অভিষিক্ত হয়েছিলাম আল্লাহ এই রাস্তায় সেই মহান মলার দরবারে শত কোটি শুক্রিয়া শুকুর আলহামদুলিল্লাহ 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 আমি ডক্টর মোহাম্মদ আজম আলী খান সহযোগী অধ্যাপক দর্শন বিভাগ সরকারি আজিজুল হক কলেজ আমি শিক্ষা ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা এটা হলো আমার অফিসিয়াল পরিচয় আর তরিকার পরিচয় হচ্ছে আমি খাজার দরবারের একজন খুদে গোলাম ডক্টর গোলাম দস্তগির স্যারের হাত ধরে আমার খাজা এনেদ পুরীর জীবন কর্ম এবং এলমে তাসাউফের উপরে আমার পিএইচডি এই হলো আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমার বাড়ি বগুড়াতে আমি কর্মরত সরকারি আজিজুল হক কলেজ বগুড়াতে আমি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত আমার দুইটা দুইজন কন্যা সন্তান এই হলো আমার পরিচয় আর এইটা অত্যন্ত একটি মানে খুব হার্ড একটি 
টপিক্স যে আশেক এবং বাসুক স্যার আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে পুরো ক্লিয়ার কাজা এনে তুই জি শুনতে পাচ্ছেন ইনশাআল্লাহ খাজায়নাত পুরীর দরবারে একজন গোলাম হিসাবে আমার দয়াল দরদি মুর্শিদ কামিল ওলিয়ে মোকাম্মেল হযরত শাহ সুফি খাজা বাবা কামাল উদ্দিন নহমেন আয়াত পুরী মাদ্দাজিল লিল আলা বড়ই তোলার বুলবুলের কদম মোবারক ধরে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি সবাই জাস্ট সবাই যদি রেডি হয়ে থাকে তাহলে সংক্ষিপ্ত 1 মিনিটের মধ্যে বলবা কারণ আমাদের মূল আলোচনা এখনো শুরু হয়নি আমার পরিচয় আমি দিয়েছি আমি এখন মানে শুরু করতে যাচ্ছি আমার আলোচনা তো কি করব আমি আমার তো কিছু জ্ঞান নেই আমি আমাকে তো গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমি যা কিছু সম্ভব কিছু কালেকশন করতে আমি চেষ্টা করেছি বিভিন্ন এনাতপুর শরীফ থেকে প্রকাশিত বই যেরকম গঞ্জা আসার মাওলানা মুকিমউদ্দিন আহমদ সাহেবের গন্ডি গঞ্জা আসার বই তারপরে আমাদের ছোট হুজুর পাক খাজা আব্দুল কুদ্দুস ওনার একটা সুফির বই ছিল আর কয়েকটা বই আমি প্রিফার করি আমি যা কিছু অল্প কিছু কয়েকটা স্লাইড বানিয়ে নিয়েছি আমার অনেক কিছু এখানে মানে বোঝার ভুল থাকতে পারে আমার ত্রুটি ভুল ত্রুটি অনেকই থাকতে পারে বেয়াদবি হতে পারে সবকিছু আমি আগেই বলে দিয়েছি আমি আমার বল আমি অত নেই আমার যোগ্যতা নেই বলার দস্তগীর হুজুর জান সবকিছু ত্রুটি মার্জনা করে আমার কথাগুলি শুনেন সেটাই আমার আবেদন আমি এখন নেক্সট স্লাইড একটু বলতে চাইবো জালাল ভাই একটু নেক্সট স্লাইড হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমার বাবার নাম নেক্সট করেন ক্লিক করেন এটা কমপ্লিট স্লাইড আমার বাবার মাজার শরীফ গুরু দরবার গুরুতিয়া নং এক ঢিঙে আছে ish refers to the irresistible desire to obtain possession of the beloved mashuk beloved the beloved is mashuk next eta ekta complete sentence ekta definition e ish mashuk ar ashik e tinta somporke mashuk na previous the pura sentence to erokom ish refers to the irresistible desire to obtain possession of the beloved mashuk expressing a deficiency that the lover the ashik must remedy in order to reach perfection kamal eta mane pura ta bostu ek shonge kore eta ekta definition english de dewa ache khub sundor definition amar khub bhalo laglo e dekhte je ami masuk uni jini mane nijer je lover er jonno nijer ashik ke ashi ar masiker lava shompurno korar jonno je mane ie kore ar ki নিজের মাসুককে পাইতে ইরিস্টিবল ডিজায়ার মনে রাখে আর এই রাস্তায় চলে আর লাস্টে গিয়ে শেষ অবস্থায় সে পারফেকশন পায় কামাল কামালতি যেটা পারফেকশন পায় আমি আমার যে ক্ষুদ্র বুঝ ওইটাতে আমি এরকম বুঝি আর কি নেক্সট এখন আমার দস্তকির হুজুর পাক বলছেন যে মাসুককে আশিককে সব কিছুই মানে আমরা আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যা বুঝি সেটা হলো গিয়ে আমাদের পীর মুরিদ মুরিদ হলো গিয়ে আশিক পীর মাসুক কিন্তু যদি অ্যাডভান্স স্টেজে আমরা আর আগে যাওয়া যায় আর তবে দেখা যায় তবে তখন ইস্ক প্রগাঢ় প্রেম ইস্কের অর্থ যার ফকরি ভাষায় আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেম বুঝায় আর আশিক বা আশেক হলো গিয়ে প্রেমিক যিনি প্রেম করেন আল্লাহর সাথে ফকরি ভাষায় নবী করিম সাল্লাম পয়গম্বর গণ পীর পয়গন আলী আউলিয়াগণ সালেক সুফিগণ ভক্ত মুরিদগণ সবই আশিক আশিক যারা তারা আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করেন 
বা নিজের যে মুর্শিদ মুর্শিদের সঙ্গে প্রেম করেন যখন একজন মুরিদ নিজের মুর্শিদের সঙ্গে প্রেম করবেন এবং ইস্ক করবেন তখন মুর্শিদ হয়ে যাবে মাসুক আর যে মুরিদ সে হয়ে যাবে আশিক আর যখন অ্যাডভান্স স্টেজে যারা যারা সুফি অলিগন যারা তারা নিজের সাধনার বলে নবীর সঙ্গেও প্রেম করেন তখন নবী হয়ে যান আশেক আর সুফি সাধকগণ তারা হয়ে যান আশেক আর নবী হয়ে যান মাসুক আর তার আগে গিয়ে যখন আল্লাহর সঙ্গে একাত্ম হন তখন আল্লাহ মাসুক আল্লাহ হয়ে যায় মাসুক আর তারা সুফি অলিগন তারা তারা হয়ে যান প্রেমিকা আল্লাহ প্রেমিকা হয়ে যান তারা হয়ে যান প্রেমিক নেক্সট এখন যদি আমরা কোরআন শরীফে দেখতে যাই ইস্ক শব্দ যেটার থেকে মাসুক শব্দটা আসছে ইস্ক শব্দটা কিন্তু কোরআন শরীফে নেই এই শব্দের বদলে কোরআন শরীফে আছে হুব শব্দ উল্লেখ আছে হুব একই অর্থ ইস্ক অর্থ এই হুবকে আহ সুবিগণ যারা সুবি সাধকগণ সুবিবলিগণ তারা এই হুবকে দুই তর্জমা দুইটা দুই ধরনের তর্জমা করেন একটা হলো গিয়ে হুবে আকলি জাগতিক প্রণয় জগ জাগতিক যেটা প্রেম সেটা আর একটু হইল গিয়ে খুব বেগিস্ক এটা হলো আমাদের যেটা সুফি রাস্তার প্রেম ঐশী চেতনার প্রেম খুব বেগিস্ক এখন আমি একটু বলতে চাই সায়ের ও এসকের বিষয়ে কারণ এই সায়ের হলো গিয়ে সায়ের সের আমরা হিন্দি ভাষাতেও বলি সের করতে সের করা মানে পরিভ্রমণ করা ওয়াকিং এক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া এই শের যেটা আমার সুধী সুফি সাধনের শেয়ারের অর্থটা হইল গিয়ে সুফি সাধনের যাত্রাপথের বিভিন্ন মঞ্জিল বা মোকামে পৌঁছানোর জন্য এইসব পৌঁছানোর জন্য অভিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে যে আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণ করা হয় সেই পরিভ্রমণকে বলা হয় সে এই শের কে আবার তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এটা হলো গিয়ে এক নম্বর সায়ের ইল্লাল্লাহ সায়ের মা আল্লাহ সায়ের ফি আল্লাহ তো সায়ের ইল্লাল্লাহ হলো আল্লাহ পথে প্রথম আল্লাহর তালাশ তালাশ পর্ব যেটা শুরু হয় সেটারও আবার পাঁচটা মোকাম আছে সেটা আমাদের বিষয় না আমরা ইস্কের যে সেকেন্ড পর্যায়ের সায়ের সায়ের মা আল্লাহ সায়ের মা আল্লাহ হলো গিয়ে আল্লাহর ইস্ক হাসিলের জন্য যেটা সায়ের বিভিন্ন মোকামে যেটা সায়ের করা হয় সেটা হলো দুই নম্বর পর্যায়ে সায়ের মা আল্লাহ আর শেষের পর্যায়ে গিয়া হয় সায়ের ফি আল্লাহ আল্লাহ ফানা পিল্লা হয়ে যাওয়া আল্লাহ পূর্ণ হকিকত মানে অর্জন করা এখন আমরা আছি যাচ্ছি ইয়ে সায়ের মা আল্লাহ দেখতে এই সায়ের মা আল্লাহ হলো ইস্ক আল্লাহর সঙ্গে মুরিদের রাস্তা দিয়ে এটা যায় যেটা পর্যায়ক্রমে মুরিদ আপন পীরের পীর মানসুক হয় মানসুকের সঙ্গে যখন একাত্ম হয় তখন তারপরে আগে এটা মানে সিলসিলা যেটা রাস্তা এই রাস্তা ব্যতিক্রম নাই ডাইরেক্ট কোনো মুরিদ সিধায় আল্লাহর মাসুক হইতে পারে না একজন যেটা আমরা বলি উসিল্লা আল্লাহর অলিগন তারার হাত ধরে তারার হাত ধরেই আমরা যখন আগে আগাই তখন গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ তাবার পাশে পৌঁছানো সম্ভব হয় তো সায়ের মা আল্লাহ হলো সায়ের আল্লাহর প্রেম বা এসকের উন্মেষ ঘটাইবার জন্য যে মঞ্জিল সমূহে যে আত্মিক পরিভ্রমণ সেটাকে বলে সায়ের মা আল্লাহ এই সায়ের মা আল্লাহ আবার হয় পাঁচটি স্তর বা বিন্যাস বা মুখ মুকাম বলে যেটাতে পাঁচটি স্তর হলো গিয়ে এক নম্বর মাওলাত দুই নম্বর উলফাত তিন উনস তারপরে মোহাব্বত মোহাব্বতের পরে যে ফাইনাল মুকাম হয় এস্ট মাওলাত থেকে শুরু হয় তারপরে পর্যায়ক্রমে একের পর এক মাওলাত তারপরে উনস উলফাত তারপরে উনস মোহাব্বত এস্ট পরের স্লাইডটা এখন যদি আমরা মোকামে এসকে দেখি এই এসকের এই যে এই পাঁচটা মোকাম এ মোকাম বলে কি আসলে মাওলাত হলো গিয়ে আল্লাহ আল্লাহর বা মাসুকের প্রেমের চুম্বকত্ব অর্জন করা চুম্বকত্ব প্রথম যখন আল্লাহর বা মাসুকের বা পীরের নিজের শেখ যে যে টান এই টান যেটা চুম্বকত্ব এটার যে ভাবটা যখন মনে আসে তখন এই যেরকম আমরা ইয়ে হয়ে যাই কি বলে এক্সাইটেড হয়ে যায় মানে শোনার লগে লগে একটা অন্যরকম একটা আমাদের ফায়েজ বা শরীরে একটা কম্পনের মতো সৃষ্টি হয় সেই পর্যায়ে যখন প্রথম আরম্ভ হয় আশিক মাসুকের সম্পর্ক সেটাকে বলে মাওলা আর উলফত হলো গিয়ে তার পরে স্টেজ যেখানে মাসুকের প্রণয়ের টান অনুভব করিয়া আত্মা তাহার প্রতি ধাবান করে 
যেরকম এরকম এক্সাম্পল দেওয়া যায় যেরকম যদি আপনি একটা আন্ধার কুঠুরিতে একটা গাছ পালা যদি ইয়েতে টাবেতে ইয়ে করেন আর যখন যেদিকে সূর্যের কিরণ আছে সেই দিকেই এই গাছের পাতা লাতা ওই ওই দিকে ধাবিত হোক এরকম যে ধাবক প্রধাবন সেটাকে বলে উলফত সেটা হলো যে মুর্শিদের প্রেমে বা আল্লাহর প্রেমে যখন আমরা অল্প মানে উন্মাদনা একটু আসে মনে তারপরে স্টেজ হলো উনস এই অবস্থায় সর্বাবস্থায় মাসুকের উম্মেদুয়ার হইয়া তাহার দুয়ারে পড়িয়া থাকা যেরকম এ সময় একটু একটু উন্মাদনা বেশি করে আসে তখন আর কিছু ভালো লাগে না যে মাসুকের উম্মেদুয়ার হইয়া সবসময় থাকার ইচ্ছা করে মনে আর ওই ওইটাই সবচাইতে মানে জীবন ধারণের সবচাইতে বড় কাজ যেমন মনে হয় তারপরে স্টেজ হলো মোহাব্বত এই মোহাব্বত হলো আল্লাহর গভীর প্রেম অন্তরের সর্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করা সর্বক্ষণ তার প্রেমে নিমজ্জিত থাকা এই মোহাব্বত যখন হবে তখন আর মানে পুরা অন্তর পুরা কালব দেহের মানে পশমে পশমে তার মোহাব্বত ছড়িয়ে পড়বে আর কিছু ভালো লাগবে না আর এটা একদম উইক মোহাব্বতে সালেক যে হয় মরিচ যে হয় ডুবে থাকে আর এই ফাইনাল স্টেজ তারপরে গিয়া হবে এস্ক আল্লাহর সঙ্গে সর্বনাশা প্রেম এবং বহি বিরহাগ্নিতে অন্তর প্রজ্বলিত করা ওই সময় আর মানে একটা উচ্ছন্ন টাইপ হবে আর অন্তর প্রজ্বলিত হয়ে যাবে আর আল্লাহর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে সালে অন্তর মানে আত্মা আর পরমাত্মা এই যে আমরা হিন্দু শাস্ত্রে বলে আত্মা যে আমাদের মানুষের আত্মা পরমাত্মা হলো গিয়ে মহান আল্লাহ তাল্লাহ যে রুহ এই তার মিলন ঘটে সবই এসকে যখন একজন সালেকের একজন মানে অল্লি আল্লাহর অলির যখন ওই স্টেজ হাসিল হয় নেক্সট এই এস্ক বা হুব এই পর্যায়ের মানে যেগুলা মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইংরেজিতে বলতে হলে এইগুলার মানে ক্যারেক্টারিস্টিক হলো গিয়ে সর্বনাশা প্রেম মানে ওই সময় আর কিছু আর ভালো লাগে না তখন আর সারা দুনিয়ার যে মানে মায়ামু লুবলাল শাহ সবকিছু চলে যায় আর সবকিছু সর্বনাশ হয়ে যায় এক একমাত্র আল্লাহর প্রেম বা মাসুকের প্রেম মনের মধ্যে ওইটাই থাকে আর এই প্রেম নিঃস্বাত তার এই প্রেমের বিনিময়ে কিছু আর চাওয়া যায় না ইভেন আমরা কোন সময় যে নামাজ করার পর বা ইবাদত করার পরে আমরা যাই আমাদেরকে এটা করে যাও সেই আল্লাহ আমাদেরকে ইয়ে দাও বেহস্ত নসিব করো আমাদের রোগ ব্যাধি নিরাময় করিয়ে দাও এটা সেটা কিছু আর তার এই প্রেমের স্তবকে যখন এসে যায় তখন আর অলি আল্লাহ গন বা ই সালেক তখন আর আল্লাহ থেকে তার বিনিময়ে কিছুই আর চায় না প্রেম একতর হয় এটা নিঃস্বার্থ তারপরে অন্তর প্রজ্বলিত হয় আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রিয় আর ভালো লাগে না আল্লাহই ভালো লাগে মনের মধ্যে আল্লাহ বা আমরা যা মাসুক বলি যদি মুর্শিদ হয় তো মুর্শিদ যেই স্থানে আছে মাসুক সেই ভালো লাগে খালি তারপরে জনজগতের মোহমায় শূন্য হয়ে যায় আর ইয়ে প্রেম হয় সৃষ্টির ভিত্তি নেক্সট আমি এটা সৃষ্টির ভিত্তিটা একটা ইয়ে কবিতা আছে ইয়ের আমার আমার যে সিরাজি হাফিজ সিরাজির একটা কবিতা ওইটাতে একটু আছে আমি একটু উল্লেখ করেছি পরের স্লাইডে সৃষ্টি ভিত্তি কিভাবে হুসন বা সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা এটা মানে হুসন বা যেটা আসল সৌন্দর্য কি যেটা আমরা দেখি চর্মচক্ষে এটা আসল সৌন্দর্য না আসল যে আল্লাহ সৌন্দর্য সেটা তখন আকাঙ্ক্ষা হয় সেটা চক্ষু দিয়ে দেখা যায় আর আত্মা এবং দেহের পরিপূর্ণতা কামালাত তখন হাসিল হয় আত্মা আর দেহের পরিপূর্ণতা অর্জন নেক্সট আমার আর বেশি স্লাইড নেই এই আশিক মাসকের সম্পর্ক যখন আমরা দেখতে যাই তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এই দুইটা আমাদের খুব পরিচিত দিনে মা এসকে মোহাম্মদ হুবদেউ ইমা নেমা হজরত শাহি ফাতেহ আলী কুদ্দেসের রসুলাজিসের লিখে বলে গেছেন যে দিনে মা এসকে মোহাম্মদ হুবদে উ ইমা নেমা আর ওইটার সরল অর্থে আমাদের খাজাবা বায়নাত করি তার অর্থটাই উনি আবার ট্রান্সলেট করছেন দিন মোর এসক নবী এসকেতে কুরবান ছবি ইমান আমার মোহাব্বত মুস্তফা এর ওই আমার দিনেই আমার ধর্মই নবীজির এসক আমার ইমান হুব আবার ইস্ক এই এই পর্যায়ের আশিক যে সেই মানে আমার সঙ্গে একাত্ম হয় আর নবীর সঙ্গে একাত্ম হয় আর সম্পর্ক আশিক মাসিকের সম্পর্ক ওইখানে এই এই দুইটা কবিতাতেই আমরা শ্লোকে আমরা মানে যদি একটু ভালো করে ইয়ে করি উপলব্ধি করি উপলব্ধি করা যায় নেক্সট 
হজরত জালালুদ্দিন রুমি বলেছেন আকাশে পরিণত হইল পর্বত গলিয়া পানি হইল তেজ সম্পন্ন হইল তুর পর্বত ডান্স করতে মানে নাচতে শুরু করলো আর নুহ মুসা আলাই সালাম বিরোষ হইলেন এই পর্যায়ের যে এস্ক এস্ক যখন হয় তখন এই এই অবস্থা হয় সম্পর্ক মানে আশিক মাসের সম্পর্কটা এরকম হয় এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে এই যে হুসন বা সৌন্দর্যের যে কথাটা এটা হাফিজ সিরাজি রহমতুল্লাহ আলহ বলেন এস্ক সৃষ্টির কারণ সৃষ্টির কারণেই হলো এস্ক আদি অনন্তকালে যখন কিছু ছিল না তখন হে সুন সুন্দরী আল্লাহকে তুমি তিনি বলেন তোমার সৌন্দর্য ছটা বিকশিত হইয়া বিশ্বে প্রথম প্রেমের জন্ম হইল হাফিজ সিরাজি বললেন এইভাবে যে যখন আল্লাহ সৃষ্টি করার পরে যখন উনার মনে ইস্কের সন্ধান হলো তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হলো সৌন্দর্য ছটা বিকশিত করার জন্য মোল্লা জামি রহমতুল্লাহ আল্লাহ বলেন প্রেমের নিগুরু চেতনার মধ্যে নিহিত রয়েছে আত্মার পরম তৃপ্তি আর জীবনের পরম সার্থকতা আর এ আশিক মাসুকের সম্পর্ক বেশি আমার আর বোঝার নাই আমি এতটুকুই বললাম আর তারপরে যেটা আছে এটা মানে এই পর্যায়ে যখন পরে তখন আশিক মাসুকের সম্পর্কের চরম পর্যায়ে হয়ে যায় ফানা ফানা যে পর্যায়ে আল্লাহ গুণ সমূহের মধ্যে শিও সত্তার গুলো ঘটাইয়া মানে সালেক ফানা হয়ে যায় এই আশিক মাসুকের পরম সম্পর্কের যেটা মানে চরম পর্যায় সেই পর্যায়ে ফানায় উপরিত হইয়া সুবিগণ যা বলেন তা শরীয়তে আজও কিন্তু গ্রহণযোগ্য হয় না যেরকম হজরত মুজুনায়দ বুদ্ধাদি বলে বলেছিলেন আমি এখন একত্বের মধ্যে বিলীন হয়েছি আল্লাহ ও তাহার মধ্যে আমি জুনায়দের কোনো অস্তিত্ব নেই নেক্সট হজরত বাজিদ গোস্তামী বলেন এখন আমি স্বয়ং আমার দর্পণ হইয়াছি আল্লাহর জিহার আমার জিবায় আল্লাহ কথা বলেন আমি নিজে অস্তিত্ব হইনি আমার সত্তা ভিতরে বাহিরে উপরে নিচে সর্বত্ব ভাবে তাহার ভিতরে নিমজ্জিত আমি আমি যদি সে রহস্য প্রকাশ করিয়া দিই তবে বিশ্ব উলট পালট হইয়া যায় এই আশিক মাসের সম্পর্ক হজরত আব্দুল কাদের জেলা নিয়ে বলতেন আমার হুকুমের সৃষ্টি চলে ওই সময় তারপরে মুনসুর হাল্লাজ বললেন আনাল হক এই সময় এই একটা পর্যায়ে পৌঁছায় যখন মানে আল্লাহ আর আল্লাহর অলি মানে এক সমান হয়ে যান আর ওই ওই পর্যায়ে গিয়ে তারা যা কিছু বলেন তা যেরকম আল্লাহই বলতেছেন এরকম হয় কিন্তু আমরা যে শরীয়ত বা অন্যান্য মানুষ যা বুঝতে পারে না তারা তারা কিন্তু ওইটাতে খটকা বাজায় আবার মুনসুর হাল্লাজকে জান দিতে হয়েছিল আমাদের বড় পীর সাহেবকে ওই শরীয়তের আলেম তারা অনেক কবর্তনা করেছিলেন আর ওনাকে কাফেরও ফতুয়া দিয়েছিলেন এরকম মানে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা তারা তাদেরকে সইতে হয় যখন তারা ওই পর্যায়ে পৌঁছায় ওইটা হলো গিয়ে চরম পর্যায়ে আশিক মাসকের সম্পর্ক নেক্সট কতটুকু আমি যা কিছু আমি কালেকশন করতে পারছি সেটা রাখলাম আমার ভুল ত্রুটি অনেক হয়েছে আমি নিশ্চয় জানি আমার ক্ষমা মার্জন প্রার্থী এখন আলোচনা জন্য আমি আমি অত্যন্ত আনন্দিত অত্যন্ত গর্বিত যে আপনার অত্যন্ত জ্ঞান ও গর্ভ আলোচনা আমি আজকে শুনতে পেরেছি এটা অত্যন্ত উঁচু মানের অতি উন্নত মানের একটি আলোচনা তরিকার বা সুপ্রিজমের পরে এটি সম্পূর্ণ একাডেমিক এবং এর প্রতিটি কথা মানে একাডেমিক্যালি একাডেমিক গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় তো সেটা বিশাল আলোচনা সুফিজম বা তরিকা এটা একটা বিশাল মহাসমুদ্র আমি আমাদের স্বল্প সময়ের মধ্যে অত যাব না কিন্তু আপনি মানে সারাংশ নিয়ে বিভিন্ন জায়গার থেকে নিয়ে আপনি জিজ্ঞাসা অত্যন্ত উন্নত মানের অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ কথা আপনি আমাদের শুনেছেন আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি যে আমি আজকেও 
অনেক কিছু জানলাম এই আলোচনা থেকে তো একটা কথা আমি জানলাম আমি অত্যন্ত আনন্দিত গর্বিত ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে আজকে আমরা একত্রিত হতে পেরেছি মাঝে মাঝে আমি কথা বলবো তো আমার মনে হয় অনেকের মধ্যে অনেক কিছু জানার আছে তো সেইভাবে এই জন্য আমি ওপেন করে দিচ্ছি কারণ আমার আমি কথা বললে আপনাদের বলা হবে না সেই জন্য আমি কম কথা বলি আমি শেষে কথা গুলো বলবো আমার এগুলো কিন্তু আমার মনে হয় আমরা অন্যদের কাছ থেকে শুনি যারা স্যার আমার একটা জিনিস হচ্ছে যে শেষের জিনিসটা মানে যেটা দিল আরমান ভাই তো সেটা হচ্ছে যে অনেকে এখানে মাথার উপর দিয়ে যাবে আর ভাই তো বললে যে শরীয়তে এটা বিশাল একটা ব্যাপার তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে যে আমাদের জাকেরদের মধ্যে অনেকেই দেখি এই যে বিষয়গুলো আছে তারা ফেসবুকেও অনেক সময় লেখালেখি করে যার কারণে এটাতে কিন্তু অন্য দিকে চলে যায় তো ফাইনাল স্টেজটা দেখালেন যেটা সেটা আসলে পিএইচডি লেভেল সেটা আসলে প্রাইমারিতে যারা আমরা আছি এটা কিন্তু মাথার উপর দিয়ে চলে গেল ঠিক আছে আর এটাকে কিন্তু অন্যভাবে নেওয়া যাবে না এটা অন্য একটা লেভেল আর এটা শরীয়তে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না আর আমাদের খাজা বলে গেছেন যে জাহের শরীয়ত মতবে চলবে আর বাতিলের হচ্ছে আল্লাহ আসলে রেশকের মোহাম্মদ জুলিয়াপুরে মরবে তবে এই এই জন্য বিষয়গুলো কিন্তু শরীয়তও একটা লেভেল রাখতে হবে তবে এটা পিএইচডি লেভেল আর কি সবার জন্য প্রযোজ্য নয় ঠিক আছে কথাটা খুবই মূল্যবান খুবই মূল্যবান কথা এই জন্য মানে আমরা যখন একাডেমিক আলোচনা করতে বসেছি তখন তো আমরা সর্বোচ্চ মানের আলোচনাই করব। আমাদের একটা বই আছে উপরে যেটা আমেরিকার থেকে প্রকাশিত সেই বইটাতে ওনার একটা লেখাও আছে তো এনি ওইরকম ভাবে জাগতিক যে জ্ঞান অর্থাৎ যে সাইন্টিফিক নলেজ সে সাইন্টিফিক নলেজও তার আছে তো সুতরাং অনেকের মধ্যে মিসকনসেপশন হতে পারে যে জালাল ভাই যেরকম বললেন তো আসলে মানে সুফিজম বা আশেক মাসুকের সম্পর্ক এটা মানে শরীয়তের বাইরে নয় তা আমরা বুঝি না আর কি যেমন মনসুর হাল্লাসকে যখন কাফের ফতোয়া দেওয়া হলো তাকে শোলে চড়ানো হলো তো তখন যদি মানে এরকম এলমে তাসাও বুঝতেন এই মানের কোনো আলেম থাকতেন তাহলে তাকে কিন্তু শরীয়তে ফাঁসি দেওয়া হতো না কারণ ওই সময় শরীয়তের আলেম যারা ছিলেন তারা আসলে বুঝতেন না যেমন শরীয়তের ইন্টারপ্রিটেশনটা এবং এই যে আশেক মাসুকের যে সম্পর্ক যেমন মরনা রুমি রহমতুল্লাহ মসলুমি শরীফে বলেছেন যে যে মিয়ানি আশেক কে মাসুকে রমজিস ক্যারামান কা তেবিন রাহাম খবর নিস যে আশেক এবং মাসুকের মধ্যে যে সম্পর্ক হয় এটা হতে পারে যে ফানায় ফিসায় আমার সাথে আমার আহ পিসাহেব কেবলার যে সম্পর্ক অথবা আমার সাথে ফানাফি রাসুল আমার রাসুলের যে সম্পর্ক অথবা আমার সাথে যদি আল্লাহ পাকের সম্পর্ক হয় তাহলে মরনা রুমি বলছেন যে আশেক এবং মাসুকের মধ্যে যে যোগাযোগ হয় যে কমিউনিকেশন হয় এটা দুনিয়ার মানুষ তো বুঝবেই না ক্যারামান কাতিবিন যে দুই কাদে বসে লিখে তারাও খবর রাখে না তারাও জানে না তো আশেক মাসুকের সম্পর্কে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি মানে সোরাক কাহাব সোরাক কাহাব দেখি তো সেখানে যেমন হজরত মুসা আলি সাল্লামকে খাজা খিজির আলাই সাল্লাম কাছে আল্লাহ পাক পাঠালেন এবং মুসা আলি সাল্লাম যখন তার কাছে গেলেন তো আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি একটু এক মিনিট যখন তার কাছে খিজির আলাই সাল্লামের কাছে যখন গেলেন তখন মুসা আলাই সাল্লাম বলেন কোরআনে আছে যে যে খিজির আলাই সাল্লাম মুসা আলাই সাল্লামকে তিনটা শর্ত দিলেন যে তার মধ্যে একটা শর্ত হচ্ছে যে আমি যে কাজগুলো করব এই কাজের আপনি কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবেন না আমি যদি এক্সপ্লেন না করি আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন না তো এখানে আসলে আমরা পৃথিবীতে আসি তো পৃথিবীতে আসার পরে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেমন প্রভাজান প্রথমে বলছেন যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্নাল ইল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিয়ন তো আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া এখন আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার যে এই পথ এই পথটা কিন্তু মসলিন নয় এবং পৃথিবীতে আসার পরে কোরআনে কারিম আল্লাহ পাক বলছেন যে শয়তান যাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে তারা এই পৃথিবীতে শয়তানের প্ররোচনায় তারা দিক বিদিক দিকভ্রান্ত হয়ে তারা চলে এবং কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কিভাবে আল্লাহকে পাবে আল্লাহকে ভুলে যায় তো তখন আল্লাহ পাক কোরআনে আরো বলছেন যে আমি যাকে পথ ভ্রষ্ট করি সে পথ ভ্রষ্ট হয়ে হয়ে যায় এবং সে কোনো দিন কোনো মুর্শিদ বা কোনো মাসুককে সে বন্ধু হিসেবে পায় না তো আমরা মানে আশেক মাসুকের সম্পর্ক বলতে এটাই বুঝাই এবং শরীয়ত বুঝতে হলে সেখানে যেতে হবে এবং এরকম তরিগতের একটা শ্লোক আছে যে আমরা এই পৃথিবীতে আসলাম যে বলা হচ্ছে যে যদি ঠকিতে না চাহো এই হাটে 
বসো পীরেরও নিকটে যে এ মেসে হৃদে আকো সেই ই মহা উপদেশ মনে মোহাম্মদ মনে মুখে বলো মোহাম্মদ সাল্লাহ তো আমার খাজা বাবাইন রহমতুল্লাহ তিনি উঁচু মানের এবং হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে যে সহজ ভাবে এই আশেক মাসুকের সম্পর্ক আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেলেন এবং ডক্টর আরমান মুজাদিদি সাহেব উনি বলছেন যে যখন একটা পর্যায়ে মানে আশেক মাসুকের সম্পর্কে তখন মানে আশেক মাসুকের কাছে কিছু চায় না কিছু চাওয়ার থাকে না খাজানেদপুরে বলছেন যে কদমেতে জায়গা পাই মনেতে বা সোনা এই বেহেস্ত দুজখ মোরো দরকারও যে নাই রে এবং আশেক মাসুকের এই সম্পর্কে এটা হচ্ছে শরীয়তের মূল এবং আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন যে তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমার রাসুলকে ভালোবাসো এবং রাসুল সাল্লাম বলছেন যে পৃথিবীতে যে যাকে ভালোবাসে যে যার আশেক কেয়ামতের ময়দানে সে তার সাথেই তার হাসন নসর হবে এবং দয়াল নবী সাল্লাম বলছেন যে মানে লাই উমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব বা ইলাই মি ওয়ালি দিহি ওয়ালা দিহি অন্না সে আজমাইন এখানে বোখারি মুসলিম হাদিস তো নবীজি বলছেন যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মোমেন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নবীকে সে নিজের জানের চাইতে বেশি ভালো না বাসবে তো এই জন্য আমরা খাজানেদপুরির কদম পেয়েছি এবং এই ভার্চুয়াল কনভার্সেশন আমরা যুক্ত হয়েছি তো যারা নতুন আমরা আসছি তা আসলে আমরা শরীয়ত বুঝি না শরীয়ত বুঝার মতো অভিজ্ঞতা আমাদের নেই এই জন্য আমরা বলি যে আসলে সুফিজম একটা জিনিস ইসলাম আর একটা জিনিস আসলে ইসলাম এবং খাজানেদপুরি তিনি ছিলেন চার তরিকার মুজাদ্দেদ এবং খাজানের প্রতি তিনি যে ভাবে এই বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের যুগে মানুষ কিন্তু বস্তুবাদী আসলে পীর ফকির তারপরে আধ্যাত্মিকতা এগুলো আসলে মানুষ অতটা ধার ধারে না কিন্তু এই যুগে খাজানের প্রতি তিনি যেভাবে এলমে তাসাউকে জনপ্রিয়তার পর্যায়ে তুলে নিয়ে আসছেন এবং একাডেমিক পর্যায়ে একাডেমিক পর্যায়ে প্রভাজান উনি যে পর্যায়ে এই এলমে তাসাউকটাকে নিয়ে গেছেন এবং আমি মনে করি যে এই যুগে খাজানের প্রতিকে এই জন্যই আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন আখেরি জামানায় এবং এই আখেরি জামানায় খাজানের তুরি বলছেন যে এই জামানায় যদি তোমরা বিপদ থেকে বাঁচতে চাও তাহলে আপন পীরের কদম এমন ভাবে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো আপন পীরের কদম শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকলে তাহলে মুরগি যেরকম তার বাচ্চাদেরকে পাখা দিয়ে মানে ঢেকে রাখে চিলার আচর থেকে রক্ষা করতে পারে আমিও আল্লাহ রহমতের ছায় তোমাদেরকে রক্ষা করব তো এখন শরীয়তে মানুষ মনে করবে যে এটা সিরিক হয়ে গেল রক্ষা করবে তা আল্লাহ কিন্তু হাদিসে কুচ্ছিতে আছে যেটা মোঘারি শরীফ আসে যে আল্লাহর কোনো বান্দা যখন আল্লাহর এবাদত করতে করতে এত কাছে হয়ে যায় তখন আল্লাহ বলেন আমি তার হাত হয়ে যাই যে হাতে সে কাজ করে আমি তার জবান হয়ে যাই যেই জবানে সে কথা বলে আমি তার মস্তিষ্ক হয়ে যাই যেই মস্তিষ্কে সে চিন্তা করে এবং তখন সেই বান্দার কোনো চাওয়া পাওয়ার থাকে না তখন এই পর্যায়ে সেই বান্দা যদি আমার কাছে কিছু চায় যদি কোনো কিছু চায় তাহলে আমার আমি অবশ্যই তাকে সেটা দিই এবং সে যদি আমার কাছে কোনো নিরাপত্তা চায় আমি আমি সেই নিরাপত্তা দিই তো এইভাবেই আশেক মাসুকের সম্পর্ক তো আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি যে আমি যুক্ত হইতে পেরেছি এর আগে যে প্রোগ্রামগুলো আমি মিস করেছি তো কিন্তু আমি অনলাইনে শুনেছি আমার সকালবেলা ক্লাস থাকে শুক্রবারে সেই জন্য আজকে আমি খুব আনন্দিত এবং সৌভাগ্যবান মনে করছি সবাইকে ধন্যবাদ ফজানের কদমের কদম আমি সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি আমরা শুনলাম একবারে মানে আমরা অত্যন্ত গভীর মানে আজকের আলোচনাটা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অত্যন্ত গভীর আলোচনা মানে তরিকা সময় হচ্ছে আমাদেরও অনেক জ্ঞান হচ্ছে নতুন করে রিভাইভ করতে পারছি আমরা মানে রিজুভিনেট করতে পারছি আমাদের তরিকার জ্ঞান গুলোকে কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ দরবার শরীরে যাওয়া না তরিকা সম্পর্কে আলোচনা শোনা হয় না আজকের এই অপরচুনিটিটা আমাদেরকে একটা এমন একটা মানে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যে আমরা মানে ভিতর থেকে যেন আবার সেই তাহাজ্য ফিরে আসছে এবং কার্যটা তাজা হচ্ছে তো এই মহব্বতে যে তাজা হওয়া এইটাই তো হচ্ছে ইবাদত এইটাই তো ইবাদত ইবাদত শুধুমাত্র নামাজ পড়লে হয় না তরিকার আলোচনা করা আল্লাহ সম্পর্কে গবেষণা করা আল্লাহ সম্পর্কে ভাবনা সেটা হচ্ছে ইবাদত মানে আল্লাহরই কাছে ইবাদত তো ফেরস্তারা যেরকম ইবাদত করেন ফেরস্তারা কিন্তু আমাদের মতো নামাজ পড়েন না তারা কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করেন এই স্মরণের মধ্যে কিন্তু ইবাদত তো এই যাচ্ছে যে আমরা যে জিকের যে যে আকিবুল সালাতি লি জিকর তোমরা নামাজ কায়েম করো জিকরের উদ্দেশ্যে জিকর করার উদ্দেশ্যে মানে কি আল্লাহ আল্লাহ এই জিকর করেন না মানে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তো আকিবুল সালাতি লে জেকর মানে তোমরা সালাত কায়েম করো নামাজ পড়ো জিকরের উদ্দেশ্যে স্মরণের উদ্দেশ্যে তো এই স্মরণটা আমরা যখন মানে নামাজ পড়ি তখন তো আল্লাহকে স্মরণ হয় এর অতিরিক্ত আমরা যারা তরিকা মানি বা সুপ্রিজম করি তার কিন্তু আমরা অতিরিক্ত এডিশনাল কিন্তু আমরা জিকর করি যাতে আমরা বলা লাগবে না আমরা কিভাবে জিকের করি সারাক্ষণ জিকের করি লতিফায় লতিফায় জিকের করি জিকের জিকের করি 
এবং আল্লাহ তালা বলছেন যখন তোমরা এই দুনিয়া থেকে যখন যখন আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে আসমান থেকে স্মরণ করি এটা তো ডেফিনেটলি আমার স্মরণ আপনার স্মরণ হবে না আমরা স্মরণ করি তুমি স্মরণ করো আমি স্মরণ না করলে কিন্তু উনি স্মরণ করেন না তো এটাও একটা কন্ডিশনাল তো এখানে আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে যে আমরা খেয়ে পুয়ে আসার জন্য বাঁচে খেয়ে পুরে জীবন ধারণ করার জন্য পৃথিবীতে আসি নাই আমরা আসছি পৃথিবীতে মানে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য তার ইবাদত করার জন্য তার উইল কে তার কমেন্ট কে ফুলফিল করার জন্য তো এই তার এটাই তার উইল যে আমরা তাকে স্মরণ করব এটা আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু মানে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য নাই আমাদের পুরো জগৎটা কিন্তু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড অ্যাকর্ডিং টু আস আমাদের এই ওয়ার্ল্ড কিন্তু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড তো তিনি যদি স্পিরিচুয়াল হন তাহলে জগৎ কি করে ম্যাটেরিয়াল হয় যাই হোক সেটা একটু অন্য রকমের ব্যাখ্যা এটা রুমির ব্যাখ্যার মধ্যে পাওয়া যায় রুমি দেখেছেন রুমি বলেছেন কিন্তু মানে জগৎ কিন্তু এটা ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড না এটা কিন্তু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড তা আমরা ম্যাটার কে দেখি ম্যাটার ইলেকট্রন প্রোটন এই সমস্ত কথা জানি দ্যাট ইজ দ্যাট থিং আওয়ার ম্যাটেরিয়াল এক্সপ্লেনেশন অফ ম্যাটার বাট স্পিরিচুয়াল এক্সপ্লেনেশন অফ ম্যাটার যখন আমরা পড়ি তখন কিন্তু জগৎ কিন্তু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড মানে আমরা স্পিরিচুয়াল বিং এটা ম্যাটেরিয়াল বিং কিন্তু আমাদের মানে সত্তা যেটা রিয়ালিটি সেটা কিন্তু স্পিরিচুয়াল তো অত্যন্ত সুন্দর কথা আমি একটা জিনিস যোগ করি যেখানে বলেছেন যে আল্লাহ তালা আয়ুবালের একটা কথা ছিল আলোচনার যে যে মানে পীর মানে বা শেখ বা মাসুক হচ্ছেন তিনি যিনি তার মহব্বত এত কড়া এত গভীর যে তিনি তার আরে তিনি তার আশেককে মানে মা মুরগি যেরকম বাচ্চা মুরগিদেরকে আগলে রাখেন সেভাবে তিনি আগলে রাখেন তো এটা অনেকে মনে করতে পারে যে এটা তো আবার কি আল্লাহ তালা রক্ষা করবেন মুড়ি কে আল্লাহ তালা কাজ কাকে দিয়ে করা আল্লাহ তালা কেউ কাজ করতে দেখেছেন আমরা কাউকে দেখি কোথাও দেখি যে আল্লাহ তালা কাজ করাচ্ছেন যে এইটা করতেছেন একটা জিনিস খুব গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখা যায় তো কি করছেন যেমন মানে আপনার অন্য আস্তে আস্তে আপনি কাজ করতেছেন আপনি কাজ করলেন আপনি বেতন পেলেন খাবার খেলেন খাবার আসলো খাইতে পেলেন এখানে আমি কোথাও আল্লাহকে দেখলেন না তাহলে আপনি ভাববেন যে ও ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালিস্ট যারা বস্তুবাদী তারা ভোগবাদী তারা বলে আরে আমি আমার শক্তিতে বিশ্বাস করি আমি দেখতে চাচ্ছি কাজ করতেছি তাই আমি কাজছি কিন্তু এখানে আমার আল্লাহ দরকার কোথায় কিন্তু কার মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে আল্লাহ তালা কাজ করলেন তিনি তো সশরীরে কাজ করেন না কারণ তিনি তো নিরাকার কিন্তু তিনি কাজ করান তার পোলার তার পিলার তার পোল তার প্রতিনিধি তার গাউস তার কুতুব তাদের মাধ্যমে এবং এরাই মানে প্রত্যেকটি অংশই হচ্ছে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ এই দুনিয়ার প্রত্যেকটি অংশই যা আমার জন্য উপকার যা আমার কাজে আসে তা কিন্তু তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ যেটা মুসরুর হাল্লাজ যে নেই তিনি নেই কোথায় হ্যাঁ তো এরকম একটা রূপক গল্প আছে যে একবার এক লোক খুব ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আল্লাহ বিশ্বাস করে তো বিশ্বাস করে সে একবার তার নৌকা ডুবি হয়ে গেছে সে পানিতে ডুবে যাচ্ছে তো ডুবে যাচ্ছে ডুবতেছে এখন একজন নৌকারি একটা আসছে নৌকারি আসার পরে বলতেছে এই ওঠেন 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 তো বলতেছে না 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 আপনি চলে যান আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন তো সে চলে গেছে খানিক্ষণ পরে সে ডুবে যাচ্ছে আবার আর একটা নৌকা আসছে সে বলছে ওঠেন 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 আপনি ডুবে যাচ্ছেন ওঠেন উঠলি হবেন কেননা আপনি চলে যান আমি আল্লাহ বিশ্বাস করি আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবে তারপরে সে নৌকা গেল তৃতীয় নৌকা আসলো একই কথা বলে তৃতীয় নৌকাটাকে ফেরত দিল শেষ পর্যন্ত লোকটা ডুবে গেল মারা গেল এবং বেস্তে গেল বেস্তে যাওয়ার পরে তারপরে আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করতেছেন যে তুমি মরলা কেন ডুবে মরলা কেন তখন আল্লাহ তালাকে প্রশ্ন করতেছে যে আপনি তো কোনো নৌকা পাঠান নাই কোনো আপনি তো আমাকে উদ্ধার করেন নাই আমি তো আপনার চেয়েছিলাম তখন আপনি তো আমাকে উদ্ধার করেন নাই তখন ও বলতেছেন আমি তিন তিনটা নৌকা পাঠাইলাম তারপরে তুমি সাহায্য খুঁজে পাইলে না তো কথাটা হচ্ছে যে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকমই হয় যে কার মাধ্যমে আপনি কি পেলেন এইটা যদি করে যে আলহামদুলিল্লাহ কেন বললাম আলহামদুলিল্লাহ কেন বলবো বলবো যে আল্লাহ তালা কি সশরে এসে আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে হাত তুলে যাবে এই আমি আসছি কিসের মাধ্যমে কাজ করেন তো এইভাবেই যেটা আইওয়ালি বললেন যেটা আমরা যে মানে মা মুরগির কাজ কিন্তু এভাবেই যা আল্লাহ তালা তাদের মাধ্যমে দি করান তারা মিশে থাকেন এবং সেই পর্যায়ে এটা মানে অস্বীকার করার উপায় নাই যারা তারা নিজেই বলেছেন আমি তার হাত হয়ে যাই বাংলা যখন তার মহব্বতে আমার স্মরণে যখন আমার সাথে এক হয়ে যাই তার ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি পারি না তখন আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে এবং তাহলে একজন এই কামেল ওলির বলা 
তার দেখা তার কথা তারই কথা তারই বলা তারই কাজ এর অংশ হয়ে যায় এভাবে এটা হাদিসের কুৎসি এটা হাদিসের কুৎসি মানে এটা এ কুৎসি অন্য কোনো হাদিস না এটা কোনো বিভ্রান্ত 